ഹായ് മെല്ലു മാസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേരള അക്കൗണ്ട് കോഡ് വോളിയം വൺ അതിൽ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീയുടെ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കൂടി കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് കാണാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അക്കൗണ്ട് കോഡ് ലോവർ എഴുതുന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ പാസ്സാകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അത് അപ്പോൾ ഇതിന് സാധാരണ പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യാം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ സർവീസ് റൂൾസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ട്രഷറി കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ ഇനിയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോയി കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട്സ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈറ്റ് ടയർ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സെക്ടറും മേജറും ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മേജർ ഹെഡ് മേജർ ഹെഡ് റെപ്രസെൻസ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫൈറ്റ് ടയർ സിസ്റ്റത്തിലെ മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് മൈനർ ഹെഡ്സ് മൈനർ ഹെഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോഗ്രാം അണ്ടർ ടേക്കൺ ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് മൈനർ ഹെഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ടർ കഴിഞ്ഞു മേജർ ഹെഡ് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ തലത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി ഫൈറ്റ് ടയറിൻ്റെ അതാണ് മൈനർ ഹെഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം മൈനർ ഹെഡ് റെപ്രസെൻസ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് മേജർ ഹെഡ് റെപ്രസെൻസ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ മേജർ ഹെഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷ ഫങ്ഷൻസ് അത് നടത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടപ്പിൽ വരുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് മൈനർ ഹെഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ പ്രോഗ്രാം മേ കൺസിസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്കീംസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദീസ് ജനറലി കറസ്പോൺസ് ടു സബ് ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് സ്കീംസും ആക്ടിവിറ്റീസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരും ഒരുപാട് സ്കീമുകളും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ വരും ഇതിനെ നമ്മൾ സബ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡീറ്റെയിൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദ ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ഹെഡിലാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ എത്തും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് അതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ഹെഡിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഫൈറ്റ് ടയർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് അപ്പോൾ സെക്ടർ കഴിഞ്ഞു മേജർ നമ്മൾ കണ്ടു മൈനർ ഹെഡ് കണ്ടു ഈ സബ് ഹെഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഡീറ്റെയിൽ ഹെഡ് അഞ്ചാമത്തേതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ഹെഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ഈ ഫൈറ്റ് ടയർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻസ് ആണത് എല്ലാവരും വേറെ വേറെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ഹെഡ് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടോ അത് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഹെഡ്സ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് സ്കീംസും ആക്ടിവിറ്റീസാണ് മൈനർ ഹെഡ് പ്രോഗ്രാംസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മേജർ ഹെഡ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും മാറി മാറി ചോദിക്കുന്നതാണ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓർ അബോളിഷൻ ഓഫ് എനി ന്യൂ മേജർ ഹെഡ് ഓർ മൈനർ ഹെഡ് ഷാൾ റിക്വയർ ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് സി ആൻഡ് എ ജി അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു മേജർ ഹെഡോ മൈനർ ഹെഡോ ഒന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പ
അതുപോലെ സർക്കാർ ചെലവഴിക്കുന്ന പണം പ്രധാനമായും രണ്ട് ഹെഡുകളിൽ നമ്മൾ അതിനെ വോട്ടഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതുപോലെ ചാർജ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയും വോട്ടഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ നിയമസഭയിൽ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്ന് നിയമസഭ വോട്ട് ചെയ്ത് പാസ്സാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വോട്ടഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആസ് വോട്ടഡ് മീൻസ് വിച്ച് റിക്വയർ ദ വോട്ട് ഓഫ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അതായത് സർക്കാർ ഓരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും പണം ചെലവഴിക്കുന്ന നിയമസഭയുടെ അനുമതിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ അതിനകത്ത് ധനവിനിയോഗ ബില്ല് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സെഗ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബില്ല് നമ്മൾ നിയമസഭയിൽ പാസ്സാക്കിയത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആക്ട് ആവും അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ അതായത് ഓരോ വകുപ്പിലേക്കും നമ്മൾ ചിലവഴിക്കേണ്ട തുക വകയിരുത്തുന്നത് ഈ നിയമസഭയിൽ ബില്ല് പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരം എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് വോട്ടഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമസഭയിൽ അത് വോട്ട് ചെയ്ത് പാസ്സാക്കണം എന്നർത്ഥം അത് പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ ആ തുക വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ചാർജ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആസ് ചാർജ് മീൻസ് വിച്ച് ഇസ് ചാർജ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയാണ് നമ്മൾ ചാർജ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വോട്ടഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ചാർജ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് പേ ആൻഡ് അലവൻസസ് ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റ് ഷാൽ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കീം ആക്ടിവിറ്റി ബിലോ എ ഫംഗ്ഷൻ ടു വിച്ച് സർവീസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റ്സ് അതായത് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേ ആൻഡ് അലവൻസസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഈ തുക വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വോട്ടർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോലെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേ ആൻഡ് അലവൻസസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കീം ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിലാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെയും അവരവരുടെ കൺസേൺഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ അവരുടെ പേ ആൻഡ് അലവൻസസ് വകയിരുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഒരു ഡോക്ടറിന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ അപ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അപ്പോൾ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് ആ തുക വകയിരുത്തുന്നത് ദ ട്രാൻസിറ്റ് പേ ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു ദ ഓഫീസ് ടു വിച്ച് ഹീസ് പ്രൊസീഡിങ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചതയാണ് ട്രാൻസിറ്റ് പേ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓഫീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി പോകുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസിറ്റ് പേ എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓഫീസിലേക്കാണോ അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ ഓഫീസിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസിറ്റ് പേ വകയിരുത്തുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫറായി നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പേ ആൻഡ് അലവൻസസ് അത് വകയിരുത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ഏത് ഓഫീസിലേക്കാണോ ട്രാൻസ്ഫറായി പോകുന്നത് ആ ഓഫീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലാണത് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ടി എ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റ് വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു ദ സെയിം ഹെഡ് ആസ് ഇസ് പേ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശമ്പളം വരുന്ന അതേ ഹെഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാവലിംഗ് അലവ അലവൻസും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ടി എ ആൻഡ് ഡി എ പേ ടു ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മിറ്റീസ് സെറ്റപ്പ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ഗവേൺ ബൈ സ്റ്റേറ്റ് റൂൾസ് ബട്ട് ബോൺ ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ടി എ ഡി എ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസ്
റീഫണ്ട്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ബി ടേക്കൺ ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് അതായത് സർക്കാർ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് റീഫണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചില തുകകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്നുള്ള ആ ഹെഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റീഫണ്ട്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐറ്റംസ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ടേക്കൺ ടു എ ഫൈനൽ ഹെഡ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ മേ ബി ഹെൽഡ് ടെമ്പററിലി അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിലേക്ക് വരുന്ന ഈ റെസീപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഏത് ഹെഡിലേക്കാണ് വകയിരുത്തേണ്ടതെന്ന് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ഡൗട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ തുക നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വലിയ തുകകൾ വരുത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് ഏത് ഹെഡിലേക്കാണെന്നോ തെറ്റി വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വേണ്ടത്ര വിവരങ്ങളില്ലാതെ വരും ഏത് ഹെഡിലേക്കാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഹെഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുണ്ട് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് മറ്റൊന്നാണ് മുനിസിപ്പൽ റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർ എ നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാക്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അടയ്ക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സ് അങ്ങോട്ട് അടയ്ക്കാനുണ്ടാവും ഈ പി ഡബ്ല്യു ഡി നടത്തുന്ന മെയിൻ്റെനൻസിന് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ മെൻഷൻ ഇൻ അനക്ഷർ എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ത്രീയോട് ഒപ്പം തന്നെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അനക്ഷർ എയും അനക്ഷർ ബിയും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അനക്ഷർ എയും അനക്ഷർ ബിയും നിങ്ങൾ നന്നായി പരിചയപ്പെടണം അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ തീരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ നിന്ന് പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അവസാനം നിങ്ങളുടെ സ്കോർ നോക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ സ്കോറും അതായത് എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ശരിയാവുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്കത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ കൂടി കണ്ടിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്യുക അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടോ ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണും അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദ എമൗണ്ട്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഹാവ് ബീൻ തറലി എക്സാമിൻ ബൈ എ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് സെക്ഷൻ സി എ ജി ഡി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് അതേഴ്സ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ്റ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ടാക്സ് ഒള്ളി നോൺ ടാക്സ് ഒള്ളി ഗ്രാൻസിന് ഓൾ ദ അബൗ നാലാമത്തേത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ജി പി എഫ് ഈസ് അക്കൗണ്ടഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് നൺ
പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി പാർട്സ് ആർ ദർ ഇൻ ഗവൺമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ടു ടാക്സ് റവന്യൂ ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സെറ്റപ്പ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് എ മേജർ ഹെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം സ്കീം ഫംഗ്ഷൻ സെക്ഷൻ ഓർക്കണം അത് പതിനാലാമത്തേത് ഇൻ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഡിനോട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം സെക്ടേഴ്സ് മേജർ ഹെഡ് മൈനർ ഹെഡ് സബ് മേജർ ഹെഡ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് മേജർ ഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് മേജർ ഹെഡിൻ്റെ കോഡാണ് ആകെ ഒരു കോഡ് ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു സീറോ സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സീറോ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട് ടു കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കിടപ്പുണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്യുക out of the following which does not include revenue receipts taxes non taxes borrowing grand in aid edha option nokka mark cheyidu vekkya which is the third tier of classification of government account major head minor head sectors subheads sadhikanam valla pradhana petta the primary unit of appropriation for the purpose of demands for grants of government minor head subhead detail head major head അപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒത്തിരി വട്ടം ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സബ് ഹെഡ് ഡിനോട്ട്സ് സബ് ഹെഡ് എന്തിനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് സ്കീംസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഹു ഹാസ് ദ അതോറിറ്റി ടു ഓപ്പൺ ന്യൂ ഡീറ്റെയിൽ ഹെഡ്സ് എ ജി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ട്രഷറീസ് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി നൺ ഓഫ് ദീസ് who has the authority to decide a particular classification as revenue or deduction from expenditure ag c and ag finance department government 23rd question dash expenditure is incurred with the object of either increasing concrete assets or reducing recurring liabilities ottri prashna parishi chochittulla or question aanu question number 23 sadhikya ഇത് ഏതിലാണ് വരുന്നതെന്നാണ് റവന്യൂ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ എ ടെമ്പററി അസറ്റീസ് ഡാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പബ്ലിക് ഡെബ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ the transit pay and the allowances of a government servant shall be debited to which office will not be eligible the office from where he is proceeding the office to which he is proceeding none of this appo the options okke ningal mark cheythu vekkya yan inde avasanam idinde solutions and answers um ellam koduthittunde yana account code thodangiyappo thanne parannu account code inde paper poduve korche prayasana അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യ മാതൃകകളെ കൂടുതൽ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കാച്ചിക്കുറുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പഠിക്കുക അതുപോലും നല്ലതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ടാവും ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ആവർത്തിച്ച് കേട്ട ഈ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയത്തിലായി അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ പരീക്ഷകൾ പാസ്സാവാൻ പറ്റും അത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം വീഡിയോ കേട്ടതിന് മാത്രം ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യാവൂ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ശരിയാവുന്നതുവരെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളെ ഉൾപ
അപ്പം അതൊക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അവരവരുടെ സ്കോറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒത്തിരി തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഈ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇനിയും കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ തുടരും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അ